Es cierto que las circunstancias muchas veces pueden producir en nosotros temor y podemos incluso debilitarnos en nuestra fe. Pero en este tiempo vamos a tomar la decisión de seguir constantes, de seguir avanzando, de no debilitarnos por ninguna circunstancia y que podamos entender cuáles son las razones que nos rodean y por qué Dios las está permitiendo. Las pruebas nos deben fortalecer, las pruebas nos deben acercar más a Él y somos como un oro refinado, somos como agua que ha sido purificada y somos más aceptables en el corazón de Dios. Es tan poderoso poder entender circunstancias que nosotros hemos estado viviendo y poder caminar confiados que nuestros ojos verán la respuesta de Dios. Hay un reino venidero, hay un reino para los hijos de Dios. Nuestro, nuestra decisión tiene que ser una decisión de bien y no una decisión de mal. Bien dice la palabra en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Las decisiones que nosotros tomemos van a afectar nuestra generación. Cada decisión que nosotros tomamos como individuos va a afectar a muchos, pues todos nosotros representamos hijos y representamos una generación que viene tras de nosotros. Tenemos que tomar la decisión de hacer el bien y no de hacer el mal para poder recibir la promesa de ese reino, un reino inconmovible, un reino que no va a ser pasajero, un reino que no va a tener fin. Quiero asegurarte algo, las circunstancias de esta vida pasarán, pero su palabra no va a pasar. Hay un reino con promesas que vienen sobre nosotros y ese reino fue entregado, se le fue revelado a Daniel. Es impresionante ver cómo Daniel tenía una promesa en la palabra, cómo la palabra de Dios le dio una promesa. Su estilo de vida radical desde adolescente, desde pequeño instruido en la palabra, hasta convertirse en un anciano. Daniel vivió en una circunstancia donde siempre fue oprimido por el rey de cada temporada, de cada ciclo. Estaba en un sistema atrapado, pero el sistema nunca lo logró atrapar. De forma natural estaba allí. Era el consejero de los reyes, pero había un reino que prevalecía en él. Había un reino que, eh, al cual él pertenecía realmente. La vida de Daniel es muy inspiracional. Y la vida de Daniel debe ser para nosotros un referente, para nosotros seguir corriendo y avanzando al destino que el Padre tiene con nosotros.